பசங்களா சோ டைட்டில் பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருக்கும் வை ரைட்டிங் ஹெல்ப்ஸ் மோர் தென் ரீடிங் ஆமா ஸ்டூடெண்டா இருந்துட்டாவே எல்லாரும் எழுதி பாரு எழுதி பாரு எழுதி பாருன்னு சொல்றத கேட்டு கேட்டு இப்ப எழுதுற ஆசையே பாதி பேத்துக்கு விட்டு போயிருக்கோம் நிறைய பேத்துக்கு எழுதுறது பிடிக்கும் ஆனா நம்ம படிச்சு எழுதணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் சோ இங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது கண்டிப்பா ரீடிங்க விட ரைட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணும் அது எந்த விதத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிதான் சொல்ல போறேன் ஓகே செஷன்குள்ள போகலாமா நானும் உங்களுக்காக ரெடியா இருக்கேன் நம்மளுடைய சேனலோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வி ஆர் ஆல்சோ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ஸோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு நம்மள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பசங்களா ஓகே மேம் இன்னைக்கு நீங்க டிபேட் மாண்டு தான் சொல்றீங்க ரீடிங் வெர்சஸ் ரைட்டிங் சோ இதுல யார் வந்துட்டு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப நீங்க கண்டிப்பா ரீடிங்க தான் சொல்லுவீங்க சரி நான் ரீடிங் சொல்றேன்னா அப்ப ரைட்டிங்க்கு நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேனா அப்படி கிடையாது ரைட்டிங்க நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு வரணும்னா ரீடிங் எ லாட் வில் என்ஹான்ஸ் யுவர் ரைட்டிங் அதுதான் இங்க மேட்டர் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அதிக அளவு ரீட் பண்ணாதான் உங்களால ஒரு கான்செப்டையே எழுத முடியும் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப எழுதுற வேலையே நிறைய குறைஞ்சிருச்சு எஸ்ஐ எழுத சொல்றோம் அதிகமான <laughs> அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் எழுதுற பாயிண்ட் வந்து ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரீடிங் ஏ லாட் அப்படின்னா என்ன ஒரு கான்செப்ட பத்தி நிறைய விஷயத்த நீங்க ரீட் பண்ணணும் அப்பதான் நீங்க எழுதும் போதே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க சோ யோசிச்சு இதை மாத்தி இதை இப்படி பண்ணா என்ன அதை அப்படி பண்ணா என்னன்னு சொல்லி நீங்க அலைன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ நீங்க அந்த வீட்டுல உட்காந்து எழுதும் போது அலைன் ஆகிற அந்த விஷயம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால் போனாலும் ஆட்டோமேட்டடா ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சோ டேக்கிங் இன்ஃபார்ம் எப்படி எடுத்துக்க முடியும் உங்களால அதிகமா ரீட் பண்ணாதான் எடுத்துக்க முடியும் நீங்க ஒரு ஜேர்னல் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு காமிக் எழுதுறதா இருக்கட்டும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எழுதுறதா இருக்கட்டும் நீங்க அதுல இருக்கிற நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படிச்சு எழுதி பாருங்களேன் கண்டிப்பா ரெண்டு பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் சோ ரைட்டிங்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் பண்றது இல்ல கரெக்டா சோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது ஓகே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்றம் போதுதான் நமக்கு பிரச்சனையே வருது எப்படி வருது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அப்ளை பண்ணணும்னாவே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்லும் போது அது கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கிறத தாண்டி எழுதும் போது ஒரு கிளியர் கட் நமக்கு வேணும் ஒரு ஸ்டோரி எழுதுறோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீலிங் அப்ளை பண்ணணும் கமா கொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்கிளேஷன் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்கிளமேஷன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய பங்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கனக்குள்ளயும் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது இதுக்கு அடுத்து இதுதான் வரணும் இதுக்கு அடுத்து இதுதான் வரணும் இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த சீன் தான் வரணுங்கிறத செட் பண்ணணும்னா உனக்கு அந்த ஸ்டோரி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீ அப்ளை பண்ணும் போது ரைட்டிங்ல தடுமாறுறீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அதனால உங்களுக்கு ஒரு சினிமால எல்லா சீனும் போது டயலாக்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிக்குது அதே தான் இங்கேயும் நீங்க எழுதும் போது உங்க கண்ணு வேலை செய்து உங்க பிரெயின் அந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட கொண்டு வரலாமா வேண்டாமா சென்டென்ஸ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாமா வேண்டாமா இது ஒர்க் ஆகுமா இல்லையாங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கு அப்படியே உங்க கையும் சேர்ந்து அங்கனக்குள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சோ இத்தனை சென்ஸ் உங்களுக்கு சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது உங்களாலையும் இதை ஒரு சினிமாட்டிக் ஸ்டோரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி எப்பவுமே மறக்காம வச்சுக்கிறதுக்கு முடியும் சோ அந்த இடத்துலதான் ரைட்டிங் ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரி ஓகே மேம் இவ்வளோ சென்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதா இந்த இடத்துல உண்மையாவே உங்களுக்கு இவ்வளோ சென்ஸும் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் எழுதி பார்க்குற பழக்கத்தை முதல்ல இருந்தே சொல்றாங்க நமக்கு எழுதி பாரு எழுதி பாரு எழுதி பாருன்னு ஆனா இவ்வளோ சென்ஸ் அங்க ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறது இது ஒரு சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே ஆக்சுவலா படிக்கிறதுலயே ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும் தட் இஸ் அ 
passive learning another one is the active learning okay inga so in the active learning and passive learning na eduthukiten appadina enak edha edhila seipanga nu solli theriyadu appo edha edhila seipanga nu solli na therinjukonu illa so first inga paathinga nave ungalku therinjirum so first passive learning nama paathittu vandralla passive learning a portha varaikum reading is a passive activity ah da consider pandranga okay inga easy ah marandu poradhukku chance irukku avlo involvement panna matto or line vittu adutha line ku jump panniruvom then vandittu namakku eye strain aagaradhukku problem irukku ana writing appadi kadaiyadhu nu solla varingla illa adhilayum hardnesses irukku enna na so writing is a ஆக்டிவ் லேர்னிங்கிறத நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ண முடியும் பிரெயின் நல்லா என்கேஜாக இருக்கும் அந்த பிரெயின் பூஸ்டப்பு தான் இங்கே பெரிய கான்செப்டாக ஒர்க் ஆகுது சரியா பசங்களா அப்போ பிரெயின் இங்கனக்குள்ளே இன்னும் நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த பிரெயின் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கனக்குள்ளே நம்ம ஹைலைட் பண்ணிட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எழுதணும் அப்படின்னா அதிகம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர் அப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து தடவை படிக்கிறது ஒரு தடவை எழுதுறதுக்கு ஈக்குவலா மாறிடும் சோ டைம் கன்சியூம் எந்த அளவுக்கு நீ போடுறங்கிறத இனிமேல் நீ தான் டிசைட் பண்ணணும் பசங்களா சோ அவ்வளவுதான் நீங்க டிசைட் பண்ணா போதும் சோ சிம்பிளா உங்களுக்கு ரைட்டிங் பழகிடுச்சுன்னா அதுல வர்ற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே லைனை டக்கு 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 டக்குன்னு வந்துடும் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவீங்க இப்ப தானே சொன்னேன் எழுத ஆரம்பிச்சுன்னாதான் எதுக்கப்புறம் எந்த சீன் வரணும் எதுக்கப்புறம் எந்த சீன் வரணும்னு சொல்லி தெரிய ஆரம்பிக்கும் சோ கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் சட்டு 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 சட்டுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது எழுத ஆரம்பிச்சுட்டேன் இருக்க ஆரம்பிப்பா போக்கஸ் இல்லங்கிறதுதான் இப்ப நிறைய பேத்துக்கு பெரிய பிரச்சனையே இருக்கு சோ இதெல்லாம் உனக்கு அப்படியே லைனா பெனிஃபிட்ஸ் ஆ வந்துடும் உனக்கு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீடே ஒரு பெரிய பிரேக்கா இருக்கும் ஸ்பீடு இல்லை அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல அடி வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பீடெல்லாம் நான் இப்போ இருந்தே இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்புறம் என்ன எல்லாமே என்ஹான்ஸ் ஆயிரும் நான் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஒரு கான்செப்டை எந்த அளவுக்கு எழுதணும் எந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பிரேக் கொடுக்கணுங்கிற வனக்கே எனக்கு தெரியும் அப்போ ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூவி மாதிரியே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் எங்கே எது வரணும் எங்கே பிரேக் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல எனக்கு ஹைலைட் பண்ணணுங்கிறத உங்களால் ஒரு பேப்பரில் ஒரு கொஷின் வச்சு அப்ரோச் பண்ணணும் முடியும் அப்போ ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நான் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்ல நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு எழுதிதான் ஆகணும் இல்லாம நீ ரைட்டிங் எழுதுறது நீ எழுதி பிராக்டிஸ் பண்றது உன்னோட ரைட்டிங் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்றது ஒரு ஜேர்னல் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இல்ல டைலாக் கான்வர்சேஷன் ஆயிருக்கட்டும் எஸ்ஏ எழுதுறதா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த எழுத போறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஹைலி அது பெனிஃபிட் ஆயிருக்கும் எப்பவுமே இத மறந்துடாதீங்க பசங்களா அவ்வளவுதான் என்னோட மெமரி டேர்ம நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் என் பிரெயின் ஒர்க் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ்ல ஒண்ணு நான் எழுதாம இருக்கிறதும் அதை ஏன் நான் இங்கனக்குள்ள ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் என்ன டக்கு 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 டக்குன்னு நம்ம முடிச்சிடலாம் சோ இந்த இடத்துல நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஆக்டிவிட்டிஸா இதை நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த இடத்துல நீங்க எழுதும் போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சென்சஸ் நிறைய ஒர்க் ஆகுது இல்லையா அந்த சென்சஸ் ஒரு சயின்ஸ் பேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது மோட்டார் மெமரி அண்ட் விஷுவல் மெமரின்னு சொல்லுவோம் சோ நம்மளுடைய மோட்டார் அப்படிங்கிறது பிரெயின் விஷுவலுங்கிறது ஐ ரெண்டுமே அந்த டைம்ல ஒர்க் ஆகும் போது அது இன்னும் எப்பவுமே நமக்கு மறக்காத ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துரும் சோ அந்த இடத்துல அந்த கொஸ்டின் நமக்கு மறக்கவே மறக்காது அப்புறம் என்ன டிசைட் பண்ணியாச்சா இனிமேல் பத்து தடவை அந்த கொஸ்டினை படிச்சாலும் கம்பல்சரி என்ன பண்ணிடணும் ஒரு தடவையாவது எழுதி பார்த்தரணும் இத ஒரு பேசிக் ஹேபிட்டாவும் பிராக்டிஸ் ஆகும் பண்ண ஆரம்பிங்க பசங்களா சூப்பர் அப்ப அவ்வளவுதான் என் பிரெயின் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈஸியா ரீகால் பண்ணிடுவேன் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் டெஃபனிஷன்ஸ் ஞாபகம் வந்துடும் டயக்ராம் ஞாபகம் வந்துடும் ஏன்னா நான் எழுதி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் என் பிரெயின் சிம்பிளா இதை கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் தடுமாறும் போக போக கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாமே சட்டு சட்டு சட்டுன்னு எனக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு ஓ எழுதாம <laughs> ஏன்னா நம்ம என்ன இருந்தாலும் எக்ஸாம் மோட்ல தான் இருப்போம் ஸோ அதனால பிஒய் கியூஸை எடுத்து அதுல இருக்கிற நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸை எழுதி பார்த்து நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்களாவே ஒரு கொஸ்டினை சம்மரைஸ் பண்ணலாம் உங்க ஓன் வேர்ட
அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்காத நீ ஃபர்ஸ்ட் சமரைஸ் பண்ணி உன்னால அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்க மைண்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க தீரமா தான் எழுதணும்னு கிடையாது நீங்க மைண்ட் மேப் எழுதலாம் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் போடலாம் இல்லையா நீங்க அதை ஒரு காமிக் ரைட்டிங்கா கூட மாத்தலாம் சோ அது உங்க பிரெயினை இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இது எல்லாமே இனிஷியல் டேஸ் போக போக நமக்கு எது தேவையோ அந்த ட்ராக்ல நம்ம எப்பவுமே மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் சரிங்களா இனிஷியல் டேஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா என் ரைட்டிங் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சோ எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி போகும்போது நம்ம ரிட்டர்ன் நோட்ஸ் பார்த்தாவே போதும் எந்த இடத்துல எந்த எரர் நம்ம பண்ணுவோம் இனிமேல் அந்த எரர் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு எதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எரர் லாகையே நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட முடியும் சிம்பிள் இனிமேல் ரைட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத தாண்டி ரைட்டிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது நம்ம லைஃப் ஸ்கில்லையே மாத்தக்கூடியது ரைட்டிங்கிறத கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க பசங்க சூப்பர் ஓகே அடுத்து பாருங்க ஹவு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் யார் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல போக்கஸ் பண்ண மாட்டீங்க போக போக உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆட்டோ இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்லவே வேணாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் உங்களுக்கு ரிமெம்பர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அடுத்து வர வர நீ ஏன் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இதெல்லாம் ஆட்டோவா நடக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா எப்படி ஆட்டோ கரெக்ஷன் அந்த மாதிரி நடக்கும் சோ இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நீ கான்சியஸா இருக்க தேவையில்லை தானாவே அது மாறிக்கிட்டே வரும் சோ இந்த போர் பாயிண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிக்கிட்டே வருதா அப்படிங்கறத நீங்க எனக்கு செக் பண்ணி மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் கமெண்ட் பண்ணிருங்க பசங்களா சூப்பர் அப்ப இனிமேல் ரீட் நிறைய பண்ணணும் Read a lot will enhance your writing skill. அப்புறமா எக்ஸாம்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரைட்டிங் நோட்ஸ் எடுத்து சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு எரர் ஆக வரைக்கும் செக் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு மூவ் அப் பண்ணிடலாம் சோ அவ்வளவுதான் நம்ம பினிஷ் பண்ணிட்டோம் ரைட்டிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இது எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது லைஃப் ஸ்கில்ல இதை எப்பவுமே மாத்திக்கங்க ஹைலி பெனிஃபிட்டா இருக்கும் நம்மளுடைய அப்டேட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வி ஆர் ஆல்சோ ஆன் யூடியூப் அண்ட் நம்ம லைவ் கிளாஸஸும் போறோம் மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுங்க பசங்களா அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டிஃபிகல்டி ஃபேஸ் பண்றீங்க சப்போஸ் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது படிக்கும் போது அப்படிங்கறத மறக்காம சொல்லுங்க அதுக்கான செஷனோட நான் வரேன் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் செஷன்